यंदाचा दिवाळीत काय काय करा हॅलो वेलकम बॅक टू अवर चॅनल मी डॉक्टर गीतांजली बऱ्याच दिवसानंतर भेटलो ना आणि सगळ्यांच्या तुमच्या घरामध्ये दिवाळीची लगबग सुरू असेलच पण मी मात्र आज तुमच्यासोबत मनसोक्त गप्पा मारणार आहे कारण माहिती का काल अनिकेतचा बर्थडे झाला आणि मी तो कसा सेलिब्रेट केला ह्यापासून ते यंदाच्या दिवाळीमध्ये कोणत्या तीन महत्वाच्या गोष्टी करणार आहात किंवा करायच्या आहेत हेही मी व्हिडिओच्या एंडमध्ये दाखवणार आहे तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आमच्या बँड तर्फे मंजू पॅलेस तर्फे आपल्यासाठी हे स्पेशल बर्थडे सॉंग
तुम्ही ही तुमच्या फेवरेट लोकांचा बर्थडे असं सेलिब्रेट करू शकता म्हणजे बर्थडे डेकोर विथ लाईव्ह म्युझिक आहा हा हा असो तर यंदाच्या दिवाळीत काय काय करायचं आहे तर नंबर वन दिवाळी म्हटलं की दिवाळीची खरेदी आली दिवाळीची साफसफाई आली फराळाची रेलचेल आली आणि बहुतांश ही कामं कोण करत असतं तर घरातील स्त्रिया ज्या की इतरांची काळजी करत करत स्वतःच्या तब्येतीकडे मात्र कायम दुर्लक्ष असतं भारतातील वन आउट ऑफ टू वुमेन सफर फ्रॉम द अनिमिया म्हणजे घरातील प्रत्येक किमान एक तरी स्त्री ही अनिमिक असते आणि यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे आयर्न डिफिशियन्सी म्हणजे लोहाची कमतरता सो दिस दिवाळी डोंट जस्ट इन्व्हेस्ट इन युअर गोल्ड बट इन्व्हेस्ट इन युअर आयर्न आयर्न मध्ये इन्व्हेस्ट करायचं म्हणजे काय करायचं तर त्यासाठी अनिमियाच्या तीन कॅटेगरीज असतात म्हणजे माइल्ड मॉडरेट आणि सिव्हियर तर त्यापैकी जो मॉडरेट आणि सिव्हियर अनिमिया आहे तो तुम्ही मात्र जवळच्या तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ट्रीट करू शकता म्हणजे गोळ्या औषधांनी आणि इंजेक्शननी तो ट्रीट होतो तर यापैकी जो माइल्डवाला अनिमिया आहे तो मात्र तुम्ही घरी ट्रीट करू शकता म्हणजे क्युअर करू शकता किंवा तो अनिमिया होऊच नाही याची काळजी घेऊ शकता तर काय करायचं सगळ्यात प्रथम म्हणजे जे व्हेजिटेरियन डाएट फॉलो करतात तर त्यांच्यामध्ये ही लोहाची कमतरता कमी जाणवते म्हणजे जास्त दिसते त्या त्यांच्यामध्ये अनिमियाचं प्रमाण जास्त आढळून येतं दुसरं म्हणजे वयोमानानुसार म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांमध्ये वेगवेगळी ही गरज असते आयर्नची म्हणजे जसं की वयोगट एकोणीस ते पन्नास म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुप आपण ज्याला म्हणतो त्या एज ग्रुपमधल्या वुमेन्सला म्हणजे स्त्रियांना अठरा मिलीग्राम दररोजचं आयर्न लागतं तर पन्नास वर्षाच्या पुढील स्त्रियांना म्हणजे ज्यांची पाळी गेलेली आहे सोप्याच सोपं म्हणजे त्यांना थोडंसं कमी आयर्न म्हणजे दररोजचं आठ मिलीग्राम आयर्न लागतं पण भारतातल्या बहुतांश स्त्रियांना हे आठ मिलीग्रॅम पण आयर्न मिळत नाही तर हे कुठून घ्यायचं कसं घ्यायचं याचं ॲब्झॉर्प्शन काय आहे किंवा ह्याचं वाढवणारे आयर्न ऑब्सॉर्प्शन वाढवणारे कुठले फॅक्टर आहेत किंवा आयर्न ॲब्सॉर्प्शन डिक्रीज करणारे म्हणजे कमी करणारे कुठले फॅक्टर हिरव्या पालेभाज्या बीट पालक सोयाबीन सफरचंद ह्या सगळ्यांमध्ये भरपूर आयर्न असतं तसेच ड्रायफ्रुट्समध्ये स्पेशली पिस्ता हे पण आयर्नचं रिचेस्ट सोर्स आहे आणि त्यासोबतच विटॅमिन सी कंटेनिंग फ्रूट म्हणजे ज्या फळांमध्ये विटॅमिन सी भरपूर आहे जसं की आवळा संत्री लिंबू द्राक्ष पेरू ह्यानी हे जे सोबत आपण फळं खाल्ली तर ह्यानी आयर्नचं ॲब्सॉर्प्शन वाढतं म्हणजे फास्ट होतं आयर्न ॲब्सॉर्प्शन फास्ट होतं त्याचप्रकारे सगळ्यात दुसरी आपण आपल्या आजूबाजूला बघितलं असेल की ज्यांचं रक्त कमी आहे किंवा ज्यांचं एच बी लो आहे त्यांना बऱ्याचदा डॉक्टर हा सल्ला देतात की गुळ शेंगदाणे खा तर शेंगदाणे का खायचे शेंगदाण्यामध्ये आयर्न असतं का तर नाही शेंगदाण्यामध्ये प्रोटीन असतं तर ज्याप्रमाणे विटॅमिन सी हे आयर्नचं ॲब्सॉर्प्शन वाढवतं अगदी त्याचप्रमाणे प्रोटीनही हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी तितकेच गरजेचे आहेत आता शेंगदाण्याचं झालं गुळाचं काय गुळामध्ये आयन असतं का आणि ते कुठून येतं सगळ्यांना माहिती आहे गुळ हा शुगर केन म्हणजे उसापासून बनला जातो मग उसात आयर नसतं का तर नाही ते ज्या कढईमध्ये बनवलं जातं ती लोखंडाची कढई त्यातून गुळामध्ये आयर येतं तर सगळ्यात सोपं आपण का नाही करायचं सगळ्यांनी आपण रोजच्या ज्या रेग्युलरच्या डेलीच्या भाज्या असतात त्या आपण लोखंडी कढईमध्ये जर बनवल्या तर नाही का आयनचा सोर्स वाढणार तर हेही आपल्याला यंदाच्या दिवाळीत करायचंय भाज्या स्टीलच्या किंवा अॅल्युमिनियमच्या भांड्यात न करता लोखंडाचा वापर सुरू करायचा दुसरी टीप दिवाळी म्हटलं की दिवाळीची खरेदी आली आणि दिवाळीची खरेदी म्हटलं की साड्या दागिने भरपूर सगळं मस्त पण 
बऱ्याच जणांकडे मी बघते की अगदी हजारोंच्या साड्या असतात लाखोंचे दागिने असते पण पायात मात्र दोनशे रुपयाची साधी चप्पल असते आणि तुमचे इन्नर्सही स्ट्रीट शॉपिंग मधले अगदी शंभर दीडशे रुपयांचे असतात पण त्यामुळे नंतर त्यांना सुरू होतो पायतानामुळे टाच दुखणे मग त्याचा परिणाम कमरेवरती होणे म्हणजे कंबर दुखणे त्यानंतर इनर्सचा त्रास हा म्हणजे रॉंग साईजच्या किंवा चांगल्या ब्रँड्सच्या इनर्स न घेतल्यामुळे बॅक पेन शोल्डर पेन नेक पेन हे सगळे प्रॉब्लेम्स हळूहळू सुरू होतात तेव्हा कळत नाहीत तेव्हा दिस दिवाळी तुम्ही चांगल्या ब्रँडच्या इनर्समध्ये आणि चांगल्या कम्फर्टेबल शूज किंवा तुमचे डेलीचे चप्पल्स कम्फर्टेबल चप्पल्समध्ये चांगल्या ब्रँडच्या चप्पल्समध्ये इन्व्हेस्ट करा आता दिवाळीची शेवटची आणि लास्ट थर्ड टिप माझ्या मागच्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये कमेंट आलेली आहे की स्किन केअर रुटीन बद्दल सांगा तर सगळ्यात बेस्ट स्किन केअर रुटीन म्हणजे एक सांगेन फर्स्ट दॅट इज एक्सरसाइज तर एक्सरसाइज म्हणजे तुम्ही म्हणाल फेसची एक्सरसाइज का तर नाही फिजिकल एक्सरसाइज म्हणजे एनी फिजिकल एक्सरसाइज तुम्ही जिम करा तुम्ही वॉक करा तुम्ही योगा करा व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू दररोज फोर्टी फाईव्ह मिनिट्स म्हणजे पंचेचाळीस मिनटं कंटिन्युअस ती एक्सरसाइज केल्यामुळे जो घाम येतो किंवा जी स्वेटिंग होते त्यामुळे आपल्या स्किनचे पोअर्स हे ओपन होतात त्यामुळे ॲक्नीचा त्रास टाळतो आणि डेफिनेटली युअर स्किन विल बिकम ग्लो विश्वास ठेवा बाजारातील कुठल्याही प्रॉडक्ट्स म्हणजे ब्युटी प्रॉडक्ट्स जे आपण म्हणतो सिरम असेल फेस पॅक्स असतील किंवा ऑइल्स असतील वेगवेगळे ह्याही पेक्षा जास्त तुमची त्वचा नक्की ग्लो करेल त्याच्यानंतर दुसरी जी स्किन केअर रुटीनची सेकंड टीप आहे ती म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट ते म्हणजे हायड्रेशन हायड्रेशन म्हणजे काय आपण जसं बॉडीचं हायड्रेशन मेंटेन ठेवण्यासाठी आपण कंटिन्युअसली वॉटर इनटेक वाढवतो किंवा वॉटर इनटेक वाढवायला पाहिजे आपण असं सगळे म्हणतात तर तसंच अगदी स्किनचंही हायड्रेशन असतं म्हणजे तुम्ही सकाळी उठल्या उठल्या मॉर्निंगमध्ये मस्त तुम्ही एक मॉइश्चरायझरचा लेअर लावा किंवा जेव्हा आठवण होईल आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गोरं दिसणं म्हणजे सुंदर दिसणं असं नाही हा सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे जोही तुमचा नॅचरल टोन असेल तो मेंटेन असला पाहिजे म्हणजे जे बाजारामध्ये फेक स्टिरॉइड क्रीम्स आहेत त्याचा वापर कृपया करून करू नका त्याचं स्की त्यामुळे स्किनचं कायम नुकसान झालेले पेशंट्स मी पाहिलेले आहेत तेव्हा यंदाच्या दिवाळीमध्ये हायड्रेशन आणि एक्सरसाइज नक्की हॅलो गाईज तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा मित्रांनो फटाके वाजवा परंतु काळजीपूर्वक